നമസ്കാരം ടെയിൽസ് ഓഫ് ലവിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റ് നുബിൻ ജോണിയും ബിന്നി സെബാസ്റ്റിനും ദാ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കവടിയാറുള്ള ഇമ്പീരിയൽ കിച്ചണിലാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ അല്ല അന്ന് അപ്പോൾ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചു അയ്യോ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കിളി പോയി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ടെലിവിഷനിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പിൾ സെലിബ്രിറ്റി കപ്പിളിനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും വേണ്ട ഹായ് നുബിൻ ജോണി ആൻഡ് ബിനി സെബാസ്റ്റിൻ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് കപ്പിൾ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഗീതാ ഗോവിന്ദവും കുടുംബ വിളക്കവും കാണാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഹാപ്പി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ രണ്ടു പേർക്കും താങ്ക് യു അപ്പോൾ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷം സ്നേഹിച്ചാണ് സ്പെഷ്യലി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേയും ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇതാ എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ലൈഫ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ആവും തോന്നുന്നു അല്ലേ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേയും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് തോന്നി എന്താണെന്ന് പറയാമോ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ പുറത്താ ചൈനയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫുൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളും സ്ട്രീറ്റും എല്ലാം വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ വന്നാലും പോയാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ അല്ല റൊമാൻറ്റിക് ഹീസ് എ കെയറിംഗ് പേഴ്സൺ അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അപ്പം ഞാനായാലും അങ്ങനെ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ഒന്നും അല്ല എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യത്തില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറൊരു രീതിയിലൂടെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ആ നമ്മളത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളത് ലേഡീസ് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആകുമ്പോൾ വിളിക്കും ഹാപ്പി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ പറയും അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് മാത്രം ഞാൻ എന്തോ ബർത്ത്ഡേക്കാണോ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് ആണോ നോക്കുന്നില്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യൂബ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡെക്കർ ചെയ്ത ഒരു സാധനം ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നാട്ടിലല്ലേ അപ്പം അന്ന് അപ്പോൾ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചു അയ്യോ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങളുടെ എന്താ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പേരും സീരിയലിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബിസി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ബർത്ത് ഡേ വന്നാലും വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ വന്നാലും ആനിവേഴ്സറി വന്നാലും ഒന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ബിസി മീൻസ് ആ സമയത്തായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം ആ ദിവസം കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയി ഒരു ഡ്രസ്സ് കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ശരി അത് വാങ്ങിച്ചു അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ നീ വെച്ചു കാരണം അന്ന് തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര വർഷമായി അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല കാരണം മണി വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയും കാരണം നൂബിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇത് അറിയാം
എനിക്ക് ഞാൻ അറിയാതെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു റിങ് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ സെൽ മീൻസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചു അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ചിട്ട് ക്യാഷ്വലി ഇതിൽ നിന്നൊരു ഡ്രസ്സ് യു ചൂസ് ചെയ്തി എൻ്റെ റിലേറ്റീവിന് കൊടുക്കാനാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ട്രിക്കി ആയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ചൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ദിവസമാണ് എല്ലാവരും കൊണ്ട് തന്നിട്ട് ഇത് നൂബിൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത് നൂബിൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് ഓരോ വൺ ബൈ വൺ വന്നപ്പം ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ അതുവരെ കണ്ണ് കട്ടിയാൻ തോന്നി ഇതുവരെ അല്ല ഞാൻ ആ ഒരു നമ്മുടെ കൊടുത്തു അന്നേരം അത് അവിടെ വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ചെയ്യുമ്പോ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഇനിയിപ്പോ കുഴപ്പമില്ല എവിടെയും പോകത്തില്ല കൊറോണ ടൈമിലൊക്കെ ഇവളുടെ ബർത്ത്ഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പൊ ഇവന്റെ ഇവളുടെ കസിനുമായിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ടാ അപ്പൊ ഇവൾക്ക് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊറോണയല്ലേ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്നോട് ഭയങ്കര പണക്കം നിനക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ാണ് <laughs> 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 എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലായിരുന്നു വൺ ഇയർ നമ്മൾ സംസാരിച്ച റിലേഷനിൽ ആയതിനു ശേഷമാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് കാണുന്നത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിലേ മീൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഡിലേ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പോയി റെഡി ഒക്കെ ആയി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ പോയല്ലേ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ദൂരെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം വീട്ടിലറിയില്ല വീട്ടിലറിയാത്തോണ്ട് വീട്ടുകാരുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടുകാരറിയാതെ വീട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവിടുന്ന് നേരെ ലുലു പോയി നൂബിനെ കാണാനുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ലുലുല് പോകാം അപ്പൊ ഇവര് വന്നോളൂ ഇവര് എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നോളൂ നമ്മൾ അവിടെ പോയാലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ടു കണ്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയി കണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അവരോട് പറഞ്ഞു അന്നേരത്തേക്ക് എഴി നീ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോയതൊക്കെ ചോദിച്ചേ ആദ്യം നല്ല ഉടക്കായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കും അപ്പൊ അപ്പറേന്ന് ഭയങ്കര ഉപദേശം ഉടക്കുക അപ്പൊ പറയും നീ മാത്രം അങ്ങനെ സൂചിച്ചിരിക്കണ്ട നീയും കേക്ക് പറഞ്ഞ അവള് വെറുതെ ഫോൺ ഓൺ ആക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും എന്റെ വീട്ടില് പൊക്കിയതാണ് എന്റെ ചേട്ടന്മാര് പൊക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ നൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടി കാരണം അവര് എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര അടക്കം ഒതുക്കോ ഉള്ള വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ കേക്കുന്നെ പ്രേമിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത അങ്ങനത്തെ കുട്ടിയാന്ന് വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചു നമ്മള് കോളേജിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രേമിക്കാത്തവർക്ക് അപ്പോ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പിടിച്ചു സീനായി പഠിച്ചാ മതി ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത് വന്നു പിന്നെ ശരി അവരെ പറ്റിച്ചു ഞാൻ വിട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ കുറച്ച് നാൾ പറ്റിച്ചു കാരണം സമാധാനമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലുത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ വീട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചു പ്രേമിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പൊക്കി വീണ്ടും പൊക്കി പിന്നെ സീനായി അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചു പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അവര് അതൊന്നും ഓർക്കുന്ന പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നടന്നായിട്ട് പോകും അവർക്ക് നൂബിനെയാണ് 
ഇവരെ എല്ലാവരും ചാക്കിൽ ആക്കിയേക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കപ്പിൾ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ആണ് കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ കപ്പിൾ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നൂബിന് മുമ്പ് ഷൂട്ട് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ ഷൂട്ടിന് വിളിച്ചാലും ടൈം ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഷൂട്ടിനും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് മടിയുള്ള കൂട്ടത്തില്ല ആ വാലന്റൈൻസ് ഡേ തീം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാര്യം നിങ്ങളെ പോലെ എസ്പെഷ്യലി ഇത്രയും വർഷം സ്നേഹിച്ച് മാരേജ് ചെയ്ത് അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് സെലിബ്രിറ്റി കപ്പിളിനെ കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ജോലി ചെയ്തോണ്ടേ അപ്പൊ പിന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ സമയം കിട്ടത്തില്ല അത് കിട്ടുന്ന മീ ടൈം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യും സംസാരിക്കും ഫുഡ് കുഞ്ഞു 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 വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇവൾ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമേ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ വിടുന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു പണിയും കൂടെ തരാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ പണി ഏറ്റു അങ്ങനെ റെഡിയാണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംതി എന്തെങ്കിലും വല്ല ഊഹവും വല്ലതും ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മള് യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റയിലും ഒക്കെ കേട്ടു വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മെന്റലിസം ആണല്ലേ വീണ്ടും വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്തു എന്താ വേണ്ട വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ റിഫിൾ ചെയ്യും ഓക്കെ റിഫിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ ത്രീ ടു വൺ എവിടെ മനസ്സ് മാറ്റണോ വേണ്ട മനസ്സ് മാറ്റണോ മാറ്റാം ഓക്കെ നൂറ്റി ഇട വെച്ചു അത് ഇതിൽ വെച്ച് ഷഫിൾ ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് ഇതിൽ ഏതാ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവോ എന്ന് അറിയാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോ എന്റെ പണി ഞാൻ അത് നോക്കുന്നേയില്ല ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ മടക്കി അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട എന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അത് അവിടെ വെച്ചു ആരെ ആദ്യം പിടിക്കണ്ടേ രണ്ടാളും നോക്കോ ഈ കട്ടത്തില് ആ കാർഡിന്റെ കളർ എല്ലാ കാർഡിനും ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും ആ ചിഹ്നം ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പം ക്ലാബ് ക്ലബ്സ് സ്പെയ്ഡ് ഹാർട്ട് അപ്പം ഹാർട്ടിനൊക്കെ ചുവപ്പായിരിക്കും ക്ലബ്സിനൊക്കെ കറുപ്പായിരിക്കും അപ്പം ഏതാ കളർ എന്ന് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം ഡാർക്ക് ആണല്ലോ ബ്ലാക്ക് ആ യെസ് സ്മൈലിങ് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോഴേ നശിപ്പിക്കോ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഷെയ്പ്പ് വേണം ഷെയ്പ്പ് ഒന്നാലോക്ക് ഒരാൾ മാത്രമല്ലേക്ക് രണ്ടും മിക്സ് ആകുന്നു രണ്ടാൾ സാറ് മാത്രം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്പർ മാമിന്റെ അടുത്ത് പിടിക്കാം ജസ്റ്റ് വിഷ്വലൈസ് ഈ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ടഫ് ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൈ എനക്കരുത് ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടും സ്പെയ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്പെയ്സ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാധനം സ്പെയ്സ് അല്ല ഇതിലൊന്നും അറിയാം സ്പെയ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ കാർഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് കാർഡാണോ ഫേസ് കാർഡ് വെച്ചാൽ ജാക്ക് ക്വീൻ കിങ് 
ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ് ആയിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് 6 12 വന്നു അത് ആ കണക്ക് മനസ്സിലായില്ല രണ്ടാണ് 6 അല്ലേ വരുന്നത് എനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആറ് എന്താല്ലേ വെയ്റ്റ് ട്രിക്ക് ഇവിടെ തീർന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരിക്കും അറിയില്ല 6 ഓ സ്പീഡ് എടുക്കുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കേറി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പ്രെഡിക്ഷൻ എഴുതി പേപ്പർ ഉള്ളതല്ല പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനില്ല അത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത്ര സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് പോകും വിച്ച് ഇസ് മൈ ഹാൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ മാത്രം യു ക്യാൻ ചെക്ക് മൈ അതർ ഹാൻഡ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഓൺലി സിക്സ് ഓഫ് സ്പീഡ് അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെ അത് സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല വാ വലിച്ചിരിക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടോ അങ്ങനെ വാ ലിട്ടുകളി വാ വലിച്ചിരിക്കാണ് ഇത് മാത്രല്ല നമുക്ക് ഭാവി നോക്കാണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം റീസെന്റ്ലി മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ഫ്രഷ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷനിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അത് മിക്കവാറും മാരീഡ് ആയിട്ട് ഒരു നാല് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാരീഡ് ആയവർക്ക് പെട്ടെന്നാവും നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നടക്കണം എന്നില്ല ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ ഐ നീഡ് ബോത്ത് ഓഫ് യു ടു ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ഓക്കെ വൈഫൈ എന്നുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് അറിയില്ലേ വൈഫൈയോ യെസ് ഓക്കെ നമുക്ക് വയർലെസ് ആണ് ഇപ്പം എല്ലാ കാലത്തും അപ്പോൾ ഇമാജിൻ ഡോക്ടറിനെ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് എത്തും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സെൽസ് ഇല്ലേ ആ സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ ടച്ച് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ബ്രെയിനിൽ എത്തിക്കും അവിടെ ടച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറയും ഇമാജിൻ യു ആർ സെൻഡിങ് യുവർ സെൽസ് ടു സർ ആൻഡ് സർ സെൽസ് ടു മാം ഓക്കെ രണ്ടാളും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ ഫുള്ള് കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ ഗുഡ് ആൻഡ് യു മൈ ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ് ഇൻ ത്രീ ടു വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടുക ഓഡിയൻസിനായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ബട്ട് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് ഓഡിയൻസ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് രണ്ട് പേരും എന്നിട്ട് ക്ലോസ് റൈസ് ഓക്കെ ഞാൻ എണീച്ചോട്ടെ ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രീത്തിൻ ഔട്ട് ഓക്കെ ഓപ്പൺ യുവർ റൈസ് പ്ലീസ് ഓക്കെ ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നു ആരെങ്കിലും എന്നെ ടച്ച് ചെയ്തു എന്നെ ടച്ച് ചെയ്തു ടച്ച് ഫീൽ ചെയ്തു ആ ഫീൽ ചെയ്തു രണ്ടാകും എനിക്ക് ഇത് ഈ സാധനത്തിന് ആ എനിക്കും ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ which means the experiment is success alle ha one more try okay namukku ipraisham stalam maata ha okay mm. close your eyes okay i am going to stand mm ipraisha aare padikanam ma'am mm. is that okay if i touch your face yeah okay close your eyes No peeking allowed, okay? Hmm. Okay. Okay. Please open your eyes. You can't see it. Why don't you see it? You can't see it. 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 ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തട്ടിപ്പോന്ന് പറയും 
ഓക്കെ രണ്ടാളെ കൈ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ നേരത്തെ ആ സുഖം ഇപ്പോഴും നോക്കിയതാ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുമോ പിന്നെ മേ ബി അതിന്തായാലും സംഭവം അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ നോക്കണുണ്ട് ഇവരെ അടുത്ത് വന്നതാണേ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സാറിനെ തൊട്ടില്ല സെക്കൻഡ് അതെന്താ എന്റെ സംഭവം എന്താണിത് അതാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു വാ പൊലിച്ചിരിക്കാന്ന് കേട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും നീ എന്ത് ട്രിക്ക് ആയിരിക്കും ചെയ്തെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം സ്പെഷ്യലി മെന്റലിസം എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പുള്ളി കയ്യിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കിളി പോയി ബാക്കി എങ്ങനെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബിസി ഷെഡ്യൂൾസ് ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് അറിയാം ആ ഒരു തിരക്കേറിയ സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടായത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അടിച്ചുപൊളിക്കട്ടെ